வேதமே நம்மளுக்கு வாக்கு தத்தந்தான் இருந்தாலும் ஒரு ஒரு மாதத்திலையும் ஒரு வசனங்களே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம கொடுக்குறோம் வேத வசனம் முழுவதும் நம்ம என்ன புஸ்தகம் எல்லாமே என்ன தான் எல்லாமே வாக்கு தத்தந்தான் ஆண்டு நம்ம கொடுத்த புஸ்தகம் அதில் சில முக்கியமானதை ஒவ்வொரு மாதமும் நம்ம அதை எடுத்து கத்தர் பேசின வார்த்தைகள் ஒரு சில வசனங்கள் குறிப்பிட்டு அதை சிறுவல் மக்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்தார் இன்றைக்கி நமக்கும் அந்த வசனங்களை கொடுக்குறார் எடுத்து வாசிக்கலாம் நூற்றி சங்கீதம் நூற்றி பதினைந்தாம் சங்கீதம் பதினோராவது வசனத்தை நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து படிக்க போகிறோம் நூற்றி பதினஞ்சாம் சங்கீதம் பதினோராவது வசனம் கேட்கலாமா கத்தருக்கு பயப்படுகிறவர்களே கத்தரை நம்புங்கள் அவரே அவர்களுக்கு துணையும் அவர்களுக்கு கேடகமாயிருக்கிறார் அலே லூயா வசம் சொல்கிறது கத்தருக்கு பயப்படுகிறவர்களை கத்தரை நம்புங்கள் அவரே அவர்களுக்கு துணையும் அவர்களுக்கு எப்படி இருக்கிறாரு கேடகமாக இருக்கிறார் அப்போ கத்தருக்கு பயப்படுகிறவர்கள் கத்தரை நம்ம என்ன பண்ண வேண்டும் நம்பணும் நம்புனா அவங்களுக்கு கத்தர் எப்படி இருக்கிறாரு இந்த மாசத்தில் துணை இந்த மாசத்தில் கேடகம் அலே லூயா துணையாக இருப்பார் கேடகம் என்றால் என்னது பாதுகாப்பு ஒரு யுத்த வீரனுக்கு கையில் என்ன இருக்கணும் கேடகம் கேடகம் இல்லைன்னு வெறும் பட்டயத்தை மட்டும் எடுத்துட்டு போனானா அவனால் என்ன பண்ண முடியாது ஜெயிக்க முடியாது அதனால் கேடகம் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அது போல் இன்றைக்கி கேடயம் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் வேதம் கூட சொல்கிறது பீஷ்வரில் கூட நிறைய இடத்துல வாசிக்கும் போது கத்தர் கேடயமாக இருக்கிறார் எப்படிப்பட்ட கேடயமாக இருக்கார் நிறைய வசனம் இருக்குது அதெல்லாம் சொல்ல நேரம் இல்லை விசுவாசம் என்னும் கேடயம் என்ன இருக்குதா விசுவாசம் நம்ம நம்ம ஆவிக்கும் ஜீவித்தை இந்த உலகத்தில் நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வதுக்கு நமக்கு ஒரு கேடயத்தை ஆண்டு வச்சுக்கிறார் என்ன கேடையும் தெரியுமா விசுவாசம் என்னும் கேடையா ரெண்டாவது ரஜ்ஜு பெண்ணும் ரஜ்ஜு பெண்ணும் கேடையும் அப்புறம் சகாயம் செய்யும் கேடையும் அப்புறம் சத்தியம் என்னும் கேடகம் சத்தியம் என்னும் கேட அது அப்புறம் காருணியம் என்னும் கேடகம் எல்லாம் என்னது ஒரு கேடம் இதெல்லாம் நமக்கு இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் நமக்கு ஒரு ஒரு பாதுகாப்பு ஒரு மண் இன்னைக்கு உலகத்தில் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பாதுகாப்பு தேவைப்படுது இல்லை ஒரு வீடு கட்டினாலும் வீடு நாவா வச்சுக்கணும் வீட்டை கட்டிட்டோம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு நினச்சா வீடு நான் இடப்பாளாய் அதை சுத்தம் பண்ணும் அடிக்கடி என்ன பண்ணும் ஒயிட் வாஷ் பண்ணும் பெயிண்ட் அடிக்கணும் பராமரிக்கணும் இல்லை கொஞ்சம் விட்டுட்டா எல்லாமே நாசமாயிடும் ஒரு பொருள் வாங்குறேன்னா ஒரு பொருள் ஒரு மைக்கு ஒரு கீபோர்டு வீட்டில் ஒரு ஃப்ரிட்ஜு ஸ்டவ்வு வாங்க வாங்கி அப்படியே வச்சுருந்தாலும் பிரோஜனம் இல்லாமல் போயிடும் அலையில் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க வாங்கி பத்திரமாக வச்சுப்பாங்க பத்திரமா இருக்கட்டும் பத்திரமா இருக்கட்டும் அப்புறம் எடுக்கும்போது பாக்ஸை பிரித்தா ஒன்றே வேலை செய்யாது அலை லூயா அது அதாவது நேரத்தில் என்ன பண்ணோம் ஓடணுமா அது என்ன பண்ணோம் டிவியாக இருக்கட்டும் எலக்ட்ரானிக்காக இருக்கட்டும் அப்படியே வச்சுருந்தா ப்ரோஜன் இல்லை நம்ம எல்லாமே ஒரு பாதுகாப்பாக எல்லாத்துக்கும் ஒரு பாதுகாப்பு வச்சுக்கிறோம் இல்லையா அப்போ இந்த உலகத்தில் இது க சில பேர் சொல்கிறேன் இந்த கடைசி காலத்தில் எதுவுமே பாதுகாப்பு இல்லைங்க எல்லாமே ஏன் மாற்றிடுறான் பேங்க்கில் போட்டாலும் ஏன் மாற்றிடுறான் இது போட்டாலும் ஏன் மாற்றிடுறான் இல்லை இன்றைக்கி அப்படி தான் போயிட்டுருக்குது ஆனால் ஆளும் நமக்கு ஆண்டவர் பாதுகாப்பாக கேடயமாய் இந்த மாதத்தில் இருக்க போகிறார் ஹலே லூயா ஹலே லூயா இது இந்த வசனங்களை வாசிக்கும் போது இசைவே ஜனங்கள் பல விதமான நெருக்கங்கள் துன்பங்களை ச அனுபவிக்கும் போது இந்த வசனங்களை சங்கீத காரணப்படியாக எடுத்து எழுதுகிறார் முதல் வசனம் சொல்கிறது வாசிங்க எங்களுக்கு அல்ல கத்தாவே எங்களுக்கு அல்ல உமது கிருபை நிமித்தம் உமது சத்தியத்தின் நிமித்தம் உங்களுடைய நாமத்துக்கு என்ன பண்ணுங்க நம்ம சொல்லி ஜெபிக்க நாடவர் எங்களுக்கு இல்லைப்பா கத்தாவே எங்களுக்கு அல்ல உமது கிருபை நிமித்தம் உமது சத்தியத்தி நிமித்தம் உங்களுடைய நாமத்துக்கு என்ன பண்ணோம் நம்ம செய்கிற காரியம் நம்ம பண்ணுற காரியம் எல்லாமே யாருக்கு மகிமை வரணும் அல்ல ஆண்டவருக்கு தான் மகிமை பண்ணோம் நம்ம நாம மகிமைப்படக்கூடாது அலையில் ஓயா அவர் நாம மகிமை பண்ணோம் ஏன் நான் இங்கே மகிமை பண்ணல அதனால தான் இந்த ச சங்கீதக்காரர் சொல்கிறாரு ரெண்டாவது வருஷத்தில் எல்லாம் ஜனங்கள் இந்த மகிமை இல்லையானா இந்த ஜனங்கள்லாம் எங்களை நடத்தலையானா நாங்கள் ஆசீர்வாதமாக இல்லையானா நீ எங்களுக்கு துணையாக இல்லையானா நீ எங்களுக்கு கேடகமாக இல்லையானா இந்த ஜனங்கள்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கப்பா ரெண்டாவது வருஷத்தில் வாசிக்கிறோம் அவருடைய தேவன் இப்போது எங்கே என்று புறஜாதிகள் சொல்வானே என்ன பண்ணுவாங்களாம் இவ்வளோ அதிசயமாக நடத்தினாரு எகிப்திலிருந்து ஜனங்களை கொண்டு வந்தாரு வனாந்தரத்தில் செங்கடலை பிளந்தாரு காடைகளை கொடுத்தாரு யுத்தங்களை செய்து எல்லா யுத்தத்தில் என்ன பண்ணாங்க ஜெயித்தாரு அவங்கள போஷித்தாரு அற்புதமாக அவர்களை நாற்பது வருஷம் பயணம் செஞ்சு அவங்க ஆடைகள் வஸ்திரங்கள் எல்லாம் பழையதாய் போல பாதரட்சைகள் வார் அருந்து போல் தேயவும் இல்லையே இப்படி அதிசயமா நடத்தி வந்த தேவன் இப்போது எங்கே யார் கேப்பா நம்மளையும் பிதனைக்கு ஜனங்க கேட்பாங்க ஹலே லூயா நம்ம ஜெபிக்கல 
நம்ம வேதத்தை வாசிக்கல சரியான நம்ம ஜெபிக்க செய்யாத போனால் ஆசீர்வாதம் குறைவுபடும் போது புறஜாதியர்கள் என்ன சொல்வார்களாம் அவங்க தேவன் இப்போது அவங்க நல்லா தானே இருந்தாங்க இப்போ எங்கே அந்த தேவன் ஏன் அவங்க ஆசீர்வாதமாக இல்லை கேட்குறாங்கல்ல இதை தான் இங்கே சொல்கிறாரு புறஜாதிகள் சொல்வானே நம்முடைய தேவன் பரலோகத்தில் இருக்கிறார் தமக்கு சித்தமானவைகளே அவர் என்ன பண்ணுகிறாரா செய்வார் ஹலே லோயா சித்தமானவைகளை கத்த செய்கிறார் அதனால தான் இங்கே அந்த வசனம் நூற்றி பதினோரு கத்திற்கு பயப்படுகிறவர்களை கத்திரை என்ன பண்ணுங்க நம்புங்க அவருக்கு அவர் என்னவா இருக்கிறாரு துணையும் கேடகமா இருக்கிறார் ஹலே லோயா கேடகம் என்றால் தற்கா தற்காப்பு பாதுகாப்பு ஒரு ஆதரவு ஹலே லோயா அப்போ ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு தற் பாதுகாப்பாக இருந்து நமக்கு ஒரு ஆதரவாக இந்த மாசத்தில் கத்த நமக்கு இருப்பார் ஒரு துணையாகவே இருப்பார் கத்தரை பின்பற்றுகிறவர்களே கத்தருக்கு பயப்படுகிறவர்களே இங்கே இந்து வேதத்தில் கத்தருக்கு பயப்படுகிறவர்களே போடப்பட்டு இன்னொரு ஒரு மொழிபெயர்ப்பில் கத்தரை பின்பற்றுகிறவர்களே அப்படின்னு போட்டிருக்குது அவர்களுக்கு பலனும் கேடகமாக இருக்கிறவர்கள்னு சொல்லப்பட்டது இன்னொரு மொழிபெயர்ப்பில் ஆண்டவருக்கு அஞ்சு நடக்கிறவர்களே ஆண்டவருக்கு அஞ்சு இப்போ எத்தனை வார்த்தைகள் இருக்குது இல்லை அப்போ ஆண்டவருக்கு பயந்து நடக்கணும் ரெண்டாவது எல்லாம் ஒரே இருக்குது ஒரு ஒரு வார்த்தைகள் ஒரு அர்த்தங்கள் இல்லையா அப்போ பாருங்களேன் ஆண்டவர் நமக்கு எப்படி இருக்கிறாரு நமக்கு துணையாக இருந்து எஸ்ஐயால் சொல்கிறாரு நானுக்கு துணை நிற்கிறேன் பயப்படாது எஸ்ஐ சொல்கிறார் பயப்படாதுப்பா நான் உன் வலது கையை பிடிச்சி நான் என்னவா இருக்கிறேன் உனக்கு துணை செய்கிறேன் அலையில் ஓயா இன்றைக்கி நம்ம ஆண்டவர் அதை தான் உங்களுக்கும் சொல்கிறாரு பயப்படாது உன் வலது கையை பிடிச்சி உனக்கு என்ன செய்கிறேன் துணை இந்த மாதத்தில் காத்து நமக்கு என்ன செய்வார் துணை செய்கிறவராக இருக்கிறார் ஹலே லோயா அப்போ பாருங்கள் யார் யாருக்கு கத்த துணையாக இருப்பார் எனக்கு நம்ம வாசிக்கலாம் ரெண்டு நாளாகும் புஸ்தகம் பத்தொம்போதாவது அதிகாரம் பதினோராவது வருஷத்தை நாம் எடுத்து வாசிக்கலாம் ரெண்டு நாளாகமும் பத்தொம்போதாம் அதிகாரம் பதினோராவது வருஷத்தை வாசிக்க பார்க்கலாம் இதோ ஆசாரணி ஆகிய அமெரியா கத்தருக்கு அடுத்த எல்லா நியாயத்திலும் இஸ்ரேல் குமார்த்தி ஆகிய திடமானதா இருந்து காரியங்களை நடத்துங்கள் உத்தமனுக்கு கத்தனவா இருக்கிறாரா பாருங்கள் திடமானதா இருந்து காரியங்களை நடத்துங்க திடமானதா இருந்து நீங்களும் காரியங்களை நடத்தணும் ஜபிக்கணும் வேதத்தை வாசிக்கணும் ஆலயத்துக்கு வரணும் ஜபங்களுக்கு தன்னை அர்ப்பணிக்கணும் இல்லையா அத்தனை காரியங்களை செய்து இந்த காரியங்களெல்லாம் நடத்தினா உத்தமனுக்கு கத்த துணையாக இருக்கிறார் ஹலே லூயா ஹலே லூயா கத்தர் ஒவ்வொருவருக்கும் உத்தமர்களுக்கு கத்த யார் உத்தமன் ரெண்டு குறைந்தே பத்தாம் அதிகாரம் பெரிய உத்தமர்னு சொல்லி அனைக்க சொல்லுவாங்க இல்லையா இங்கே வாசிக்கிறோம் யார் உத்தமன் வேதனை சொல்கிறது ரெண்டு குருந்தியார் பத்தாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தை நாம் எடுத்து வாசிக்கலாம் ரெண்டு குரு தன்னைத்தானே புகழ்கிறவன் உத்தமன் அல்ல கத்தராலே புகழப்படுகிறவனே உத்தமன் அலையில சொல்லாமா முதல்ல சொல்ற யாருக்கு துணையா உத்தமனுக்கு கத்த என்னவா இருக்கிறாரு துணை இருக்கிறார் அப்ப உத்தமன் யாரு நம்ம எல்லாம் சொல்லுவோம் பெரிய உத்தமர் இருன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அப்ப நம்ம உத்தமனா இருக்கணும் உத்தமன் வேத என்ன சொல்லுது தன்னைத்தானே புகழ்கிறவன் உத்தமன் அல்ல இல்ல யார் உத்தமனா கத்தரால புகழப்படுகிறவன் தான் உத்தமன் அலையில சொல்லாமா அப்ப கத்தரால நம்ம புகழப்பட வேண்டும் அலை லூயா சங்கீத புஸ்தகம் பத்தொன்பதாவது சங்கீதம் பத்தொன்பது பதிமூணு வாசிங்க சங்கீதம் பத்தொன்பது பதிமூணு நம்ம வாசிப்போம் துணிகரமான பாவங்களுக்கும் அது அடியன விலக்கியரும் அவைகள் என்னை ஆண்டு கொள்ள ஒட்டாதிரும் அப்போது நான் உத்தமத்தில் உத்தமனாகிய பெரும் பாதகத்துக்கு நீங்களாக இருப்பேன் ஹலைகள் துணிகரமான பாவத்தை விலகுகிறவன் தான் உத்தமன் ஹலைகள் துணிகரமா எதையும் செய்யக்கூடாது சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா தப்ப துணிகரமா செய்வான் இல்ல பெரிய தப்ப நீங்க துணிகரமா நிறைய பேர் வெட்டுறான் அடிக்கிறான் சில பேர் துணிகரமாய் தண்டனை கிடைக்கும் தெரிஞ்சும் திருடுறான் அலையில் ஓயா துணிகரமான சில காரியங்களை துணிஞ்சு இது செஞ்சா கெட்ட பேர் வரும் இது செஞ்சா தப்பு அப்படின்னு தெரிஞ்சும் துணிகரமாக செய்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அது நல்லது இல்லை அதனால அதெல்லாம் விலைக்கு அலையில் ஓயா துணிகரமான பாவத்துக்கு விலைக்கு இருக்கிறான் பார்த்தியா அவன் தான் யாரு ஆனால் தான் தாவிது ஜபிக்குமார் ஆண்டு வரே துணிகரமாய் செஞ்சு இந்த பாவத்துக்கு என்ன என்ன பண்ணுங்கப்பா 
துணிகரமான பாவத்துக்கு விலைக்கு இருக்கிறவன் தான் உத்தமன் ஹலே லூயா அப்போ உத்தமனுக்கு கத்தனை தருகிறார் துணையாக இருக்கிறார் உத்தமனுக்கு என்ன இருக்கிற கத்த துணையாக இருந்து கத்த வழி நடத்தி நம்மை பாதுகாக்கிற தேவனா இருக்கிற அப்படிப்பட்ட நாம் ஒரு உத்தம குணத்துல நாம் இருப்போம் என்றால் தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்க நீதி மொழிகளே நாம் அதிகாரம் எட்டாம் வருஷத்துல வாசிக்கிறோம் ஒரு காரியத்தின் துவக்கத்தை பார்க்கலும் அது முடிவு நல்லது பெருமை உள்ளவனை பார்க்கலும் பொறுமை உள்ளவன் உத்தமன் யார் உத்தமனா பொறுமையா இருக்கிறான் பாத்தீங்களா அவன் தான் யாரு என்ன இருக்க கூடாது பெருமை இருக்க கூடாது என்ன இருக்கணும் பொறுமையா இருக்கிறான் பாத்தியா அவன் தான் உத்தமன் நல்ல இல்லையா அந்த உத்தமனுக்கு கத்த என்னவா இருப்பாரு புரிதுங்களா இப்ப உத்தமன் யாரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா ஹலே லூயா இப்படிப்பட்ட உத்தம குணம் நமக்கு இருந்துச்சுன்னா இந்த மாசத்துல அவர் உங்களுக்கு கேடகமும் உங்களுக்கு துணையுமா இருந்து நடத்துவார் ரெண்டாவது பாருங்களேன் சங்கீதம் நூத்தி பதினஞ்சாவது சங்கீதத்துல அதுலேயே போடப்பட்டிருக்குது பதினாலாம் வருஷத்துல யாருக்கு துணை கத்தருக்கு பயப்படுகிறவர்களுக்கு கத்த துணை அதுல போட்டிருக்கா கத்தருக்கு பயப்படுகிறவர்களை கத்தரை நம்புங்கள் அவரே அவர்களுக்கு என்னது துணை அப்போ ரெண்டாவது முதல்ல உத்தமனுக்கு கத்த துணை ரெண்டாவது கத்தருக்கு பயப்படுகிறவர்களுக்கு கத்தர் என்னவா இருக்கிறாரு துணையா இருக்கிறார் ஹலே லூயா உபாகம் புஸ்தகம் பத்தாவது அதிகாரம் பன்னெண்டாவது வசனத்தை நாம் எடுத்து வாசிக்கலாம் கத்தருக்கு பயப்படுகிறவர்களை கத்த என்னவா இருக்கா துணையா இருக்கிறார் பத்தாம் அதிகாரம் பன்னெண்டாவது வசனம் இப்பொழுது இஸ்ரோவிலே நீ தேவனாய் கத்தருக்கு பயந்து வழிகள்லாம் நடந்து அவரிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து முழு இருதயத்தோடு முழு ஆத்மாவோடு சேவித்து போதும் இந்த வசனத்தை வாசித்தோம் அலே லூயா இந்த பதினெண்டாம் வசனம் சொல்லப்பட்டுக்கிறது அப்ப கத்தருக்கு பயந்த வழிகளில் நடந்தால் கத்தர் உங்களுக்கு என்ன வைப்பாரு துணையா இருக்கிறவரா இருக்கிறார் அலே லூயா நம்ம அன்றுடைய குண அதிசயங்களை அறிந்து அவர் கீழ்ப்படுகிறோம் பாத்தீங்களா குண அதிசயம் ஆண்டவர் குணாதிசதான் இதெல்லாம் செய்யலனா கத்த நம்மளை தண்டிப்பாரு பைபிள் படிக்கலன்னா தண்டிப்பாரு ஜபிக்கலன்னா தண்டிப்பாரு சபைக்கு போலன்னா தண்டிப்பாரு ஆராதனைக்கு போலன்னா அது குறைய ஆயிடும் அப்படின்னு அவருடைய குணாதிசயம் அதுதான் இல்லையா அந்த குணாதிசயங்களுக்கு யாரெல்லாம் கீழ்ப்படுறாங்களோ அவங்க தான் கத்தருக்கு பயப்படுறாங்கன்னு அர்த்தம் அலையில் போயா புரியுதுங்களா புரியுதுங்களா உங்களுக்கு கத்தருக்கு பயப்படுதுன்னா என்ன அவருடைய குணாதிசயம் இது ஆண்டு ஒரு ஒரு செட்டப் நம்ம பண்ணி வச்சுக்கிறாரு இல்லையா இப்படி தான் இருந்தால் நான் உங்களை என்ன பண்ணுவேன் ஆசீர்வதிப்பேன் அவர் குணாதிசயம் இப்போ நம்ம வீட்டு நம்மோட சில பெரியவங்களாம் அவங்க குணாதிசயம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நடந்துக்கணும்ப்பா அப்படின்னு சொல்கிறேன் இல்லையா சில கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாலும் சில பொண்ணுங்களுக்கு கொடுக்குற ஆலோசனைப்பா நீ நடந்து வந்ததெல்லாம் இப்படி உன் வாழ்க்கை எப்படி உன் குடும்பத்தில் எப்படி இருந்தேன் ஆனால் இப்போ போக போகிற வீட்டில் அவங்களுடைய நிலைமைகள் எப்படி இருக்குமா தெரியல நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படி தான் புத்தி சொல்கிறாங்க சில பேர் அப்படிலாம் நடக்க மாட்டேன் அப்படின்னா வீட்டுக்கு வந்துட வேண்டியது தான் ஹலே லூயா இன்னைக்கு அம்மா அப்பா அவங்களாம் பரவாயில்ல வந்தாலும் பரவாயில்ல வந்துடு வீட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கூட்டுன்னு போகிறப்போ அப்பா அம்மா அவங்களும் நிறைய பேர் இன்னைக்கு இருக்கிறாங்க ஹலே லூயா இப்போ ஒரு பெண் ஒரு வீட்டுக்கு போகுதுன்னா அவங்க வீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தானே என்ன பண்ணிக்கணும் நான் மாற்றிக்க மாட்டேன்னா அவன் வாழ்க்கை பிரச்சனையோட தான் இருக்கும் ஹலே லூயா அவன் ஒரு பெண் அவன் வளர்ந்த வாழ்க்கைகள் அவள் சூழ்நிலைகள் எல்லாம் மாறி அவன் ஒரு வீட்டு புகுந்த வீட்டுக்கு போன பிறகு அந்த வீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தானே மாற்றிக்கிறோம் அது போல தான் நம்மளும் அந்த சாயலில் தான் இருக்கிறோம் மனவாளன் மனவாட்டி ஹலே லூயா நம்ம என்னவா இருக்கிறோம் மனவாளனுக்கு ஏற்றது போல நம்மள என்ன பண்ணிக்கணும் ரசிக்கப்பட்ட பிறகு மாற்றிக்கணும் நாம மாற்றாம நான் இப்படி தான் வளர்ந்தேன் நான் இப்படி தான் இருப்பேன்னு இருந்தா கத்த நம்ம ஆஸ்துணையா இருக்க மாட்டேன் அதுதான் ஒரு குணாதிசயங்களை அறிந்து அவரு கீழ்ப்படிவது தான் கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் மூன்றாவதாக நூத்தி ப நேரம் இல்லை வேகமா சங்கீதம் நூத்தி பத்தொன்பது நூத்தி எழுவத்தி மூன்றாவது வசந்தை நான் வாசிக்கலாம் நூத்தி பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் நூத்தி எழுவத்தி மூன்றாம் நான் உம்முடைய கட்டளைகளை தெரிந்து கொண்டபடியாலே உமது காரம் எனக்கு துணையா இருப்பதாக அப்ப கட்டளைக்கு கீழ்ப்படுகிறவர்களுக்கு கத்த என்னவா இருக்கிறாரு துணையா இருக்கிறார் மூணு துணை அப்ப கட்டளைகள் நியாயங்கள் நியாய பிரமாணங்கள் இது வேதம் சொல்வது எல்லாம் கட்டளைகள் உபாகமத்தெல்லாம் நிறைய கட்டளை யாத்திராமத்தெல்லாம் கட்டளைகள் இந்த கட்டளைகளுக்கு நம்ம நிச்சயமா கீழ்ப்படிஞ்சு ஆகணும் அலை லூயா இதுக்கு நீங்க வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கத்தர் எப்படி இருப்பார் துணையா கேடகமாக இருந்து இந்த மாசத்துல நடத்துகிற தேவனா இருக்கிறா எப்படிப்பட்ட துணையாக இருப்பார் வேகமாக வாசிக்கலாம் எப்படிப்பட்ட துணையா கத்தர் உனக்கு துணையா இருப்பாருங்க போற காரியங்களை கத்தருக்கு ஆசீர்வதிப்பார் அலை லூயா இந்த மாசம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் துணையாக கேடகமாக இருந்து உன்ன என்ன பண்ணுவாரு ஆசீர்வதிப்பாரு சங்கீதம் பதினெட்டாவ
பதினெட்டாவது வசனத்தை வாசிப்போம் என் நாற்பத்தி நாலிலே என் எதிரிட்டு வந்தார்கள் கத்தரோ எனக்கு நான் வாழ்ந்தார் அப்போ கத்தர் நமக்கு எப்படிப்பட்ட துணையாக இருப்பா தெரியுங்களா ஆதரவு என்றால் அது துணை தானே அப்போ எப்படிப்பட்ட துணையாக இருப்பார் ஆபத்து நேரத்தில் கத்தர் உங்கள் துணையாக இருப்பார் ஹலே லூயா எப்படி இருப்பார் உங்களுக்கு இந்த மாதத்தில் எப்படி இருப்பார் ஆபத்தான நேரத்தில் உங்களுக்கு எப்படி இருப்பார் துணையாக இருப்பார் ஹலே லூயா தாவிது கூட ஆகா சோ ராஜா கிட்ட அடைக்கலாம் போனா அங்க ஒரு ஆபத்து நெருக்கம் சில பேர் சொல்றாங்க அவன் வந்து யூதன் இசர்வேல அவனை போய் கூட வச்சுக்கிறே அந்த பெலிஸ்தர் கிட்ட யுத்தத்துக்கு தாவிது அனுப்ப கூடாது அப்படின்றாங்க ஆனாலும் அவன் உண்மையா ஊழித்து ஊழியாக அந்த ராஜாவுக்கு உண்மையா இருக்கிறான் சவுளுக்கு தப்பி சவுளுக்கு பயந்தாங்க போயிருந்தான் அப்ப அவன் உண்மையா இருந்தான் ஆனா பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு ஆபத்து இருந்துச்சு ஆனாலும் கத்த அவனுக்கு எதிராக இருந்ததெல்லாம் மாற்றி போட்டார் அலே லூயா அப்ப இன்னைக்கு ஆபத்துகள் பல திசைகள் இருந்து நமக்கு வரும் ஆனால் கத்த நமக்கு பயந்து இருந்தா அவரை நம்பி இருந்தா ஆபத்து நேரத்திலையும் கத்த நமக்கு துணையும் கேடகமா இருப்பா ரெண்டாவது ரெண்டு திமத்து நாலு பதினேழு வாசிக்க பார்க்கலாம் ரெண்டு திமத்து நேரில் வேகமா முடிக்கலாம் ரெண்டு திமத்து நாலு பதினேழு வாசிப்போம் சீக்கிரமா வாசிப்போம் ரெண்டு திமத்தையும் நாலாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் சாரி நாலு பதினேழு இல்லையா படிங்க படிப்பா நாலு கத்தரோ துணையாக இருந்து பாரு நீங்க சொல்றாரு கத்தர் எனக்கு துணையா இருந்தாரு சொல்றாரு அப்போ தனிமையான நேரத்துல கூட கத்தர் உங்களுக்கு துணையும் எல்லாராலும் கைவிடப்பட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இங்க அப்படிதான் அவர் இந்த சூழ்நிலையில தான் அவர் சொல்றாரு பத்தாவது வருஷத்துல வாசிக்க பார்க்கலாம் பத்து ஏனென்றால் தேமா பிரபஞ்சத்தின் மேல ஆசை வைத்து என்னை விட்டு பிரிந்து தசுணிக்கப்பட்டதுக்கு போய்விட்டான் நாட்டிற்கும் தீர்த்து தல்மாத்தியா நாட்டிற்கும் போய்விட்டான் பாருங்க அவங்க கூட இருந்தவங்க எல்லாம் இப்ப எல்லாம் போயிட்டாங்க அவங்க ஊருங்களுக்கு போயிட்டாங்க ஊழியத்துக்கு போயிட்டாங்க இப்போ பவுல் தனித்து விடப்பட்டிருக்கிறாரு இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில இந்த வசந்த சொல்றாரு கத்தர் கனவா இருக்கிறாரு இன்னைக்கு மூணு வாழ்க்கையில எல்லாரும் விட்டுட்டாங்க பாஸ்டர் என்ன எல்லாம் கை விட்டாங்க பாஸ்டர் எனக்கு உதவி செய்யறதுக்கு யாரும் இல்லை பாஸ்டர் நினைக்கிறீங்களா கவலைப்படாதீங்க கத்த தனிமையான நேரத்தில் உங்களுக்கு இந்த மாசத்தில் துணையா இருப்பாரு கேடகமா இருப்பார் யாரும் இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க கத்தர் உங்களுக்கு இருக்கிறார் அலை இல்லையா எனக்கு உதவி செய்யறதுக்கு யாரு இருக்கிறா அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா கவலைப்படாதீங்க பவுல் அப்படிதான் எனக்கு எல்லாம் விட்டு போயிட்டாங்கப்பா ஆனா கத்தர் எனக்கு என்ன இருக்கிறாரு துணையும் கேடகமா உங்களுக்கும் இந்த மாசத்துல தனிமையான நேரத்துல எல்லாரும் விட்டு போற நேரத்துல தனிமையான நேரத்தில் கத்தர் உங்களுக்கு துணையும் உங்களுக்கு கேடகமாக இருப்பா மூணாவது கடைசியாக பிரசங்கி நாலாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்தை நம்ம வாசிக்கலாம் பிரசங்கி நாலு பதிமூணை நம்ம வாசித்து முடிக்கலாம் எடுத்து வாசிப்போம் பிரசங்கி நாலு பதிமூணை ஆ ம் 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 பிரசங்கி நாலு பதிமூணா வாசிக்கலாம் இனி ஆலோசனை அதாவது தேவன் பலவீனத்திலே நமக்கு என்ன இருக்கிறாரு துணையாக இருக்கிறார் பலவீனத்திலே கத்த நமக்கு என்னவா இருக்கிறாரா துணையா இருக்கிறார் ரெண்டு குறிந்தியர் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் ரெண்டு குறிந்தியர் திருப்பிக் கொள்வோம் ரெண்டு குறிந்தியர் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் ரெண்டு குறிந்தியர் ஆஹ் அதற்கு அவர் என் கிருபை உனக்கு போதும் ஆமா அதுக்கு என் கிருபை உனக்கு போதும் பலவீனத்திலே என் பலன் பூர்ணமா விளங்கும் ஹலை லூயா ஆகையால் கிறிஸ்துவின் வல்லம் என் மேல் தங்கும்படி என் பலவீனங்களை குறித்து நான் மிகவும் சந்தோஷமாய் மென்மை பாராட்டுவேன் ஹலை லூயா பெரியீல் <laughs> <laughs> அவருக்கு அந்த மூளை பகுதியிலே ஒரு பெரிய பலவீனம் கண்களுக்கு மேலாக கண்களிலே மூளை பகுதியிலே அந்த பலவீனத்திலையும் 
ஊழித்து செய்து ஒரு புதிய ஏற்பாட்டில் அநேக நிருபங்களை கத்த கொடுத்திருக்கிறான் நமக்கு அலை லூயா பல கண் பல ஆசியா முழுவதுமாக ஊழியம் செஞ்சு சபைகளை ஸ்தாபித்தார் அலையிலோ செல்லாமா அலையிலோ அப்போ ஒரு பெளவினப்பட்டவருக்கு அவரால் அவ்வளோ ஊழியங்களை செய்து சபைகளை ஸ்தாபிச்சிருக்கிறாரு ஊழியங்களை செய்தார் புரஜாதிகளுக்கு சுவிசஸ் சொன்னார் பல எதிர்ப்புகளை மீறி உள்ள நுழைஞ்சு சுவிசஸ் அறிவித்தார் ராஜாக்களை குறித்து பயப்படல தைரியமாக போய் அரண்மனையிலே நின்று சுவிசஸ் என்ன பண்ணார் சொன்னார் அலையிலோயா போய் நின்று பழைய ஏற்பாட்டு முழுவதையும் என்ன பண்ணுறாரு முழு சரித்திரத்தையும் சொல்லி முடிக்கிறார் சுவிசஸ் இயேசு முதல் ஆதாம் முதல் எது வரையும் முடிக்கிறாரு இயேசுவின் மரணத்தின் வரையும் சுவிசஸ் அவன் சொல்றான் ராஜா சொல்றாரு எப்பா இன்னும் கொஞ்சம் குறை எனக்கு குறை வச்சுக்கிறேன் கொஞ்சம் விட்டா நானும் என்ன ஆயிட்டு இருப்பேன் கிறிஸ்தவனம் மாற சம்மதிக்கிறாயே அப்படின்றா ஆலை லோயா அப்போ ஒரு பலவீனப்பட்டவன் அந்த அளவுக்கு ஊழி செய்திருக்கிறான்டா நம்ம எந்த அளவுக்கு ஊழித்து செய்யணும்ல எந்த அளவுக்கு ஆத்தமாக்களை ஆதாயம் பண்ணணும்ல அப்ப பலவீனத்துல கத்துறவனுக்கு துணையா இருக்கிறார் அலை லோயா பலவீனத்துல கத்த துணையா நின்று பலவீனத்திலிருந்து விடுதலை தருவால் சந்தோஷமாக வாழ்வீர்கள் கத்தவங்க எல்லா சூழ்நிலைகளும் உங்களுக்கு கத்தர் எப்படி இருப்பார் துணையாக இருப்பார் அலை லோயா விளைவினம் விளைவினம் இல்லை விளைவினத்திலும் கத்தருடைய கிருவை பூரணம் இல்லை எப்படிப்பட்ட துணையாக இருப்பார் ஆபத்து நேரத்தில் துணையாக இருப்பார் தனிமை நேரத்தில் துணையாக இருப்பார் விளைவினத்திலும் த கத்த துணையாக இருப்பார் ஹலை லூயா கடைசியாக அந்த வசனத்தில் நம்ம வாசித்து நான் முடிக்க போகிறோம் நூற்றி பதினஞ்சாவது சங்கீதம் மறுபடியும் திருப்போம் இங்கே ஒரு ஆசீர்வாதமான வசனத்தை ஆர்வனுடைய ஆசிரியர் சொல்லப்பட்டிருக்குது எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்கலாமா பன்னெண்டாவது வசனத்திலிருந்து நம்ம வாசிக்க போகிறோம் பன்னெண்டாவது வசனத்தில் வாசிக்கலாம் கத்த நாம் நினைத்திருக்கிறார் அவர் ஆசிர்வதிப்பார் எல்லாரும் சேர்ந்து இசைவேல் குடும்பத்தாரை ஆசிர்வதிப்பார் அவர் ஆரோன் குடும்பத்தாரை ஆசிர்வதிப்பார் கத்தருக்கு பயப்படுகிற பெரியோரையும் சிறியோரையும் ஆசிர்வதிப்பார் கத்தர் உங்களையும் உங்கள் பிள்ளைகளையும் வர்த்திக்க பண்ணுவார் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த கத்தராலே நீங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் அலையிலும் சொல்லாமா ஆரோனின் ஆசிர்வாதம் உங்களோடு கூட இருப்பதாக இந்த வசம் கத்தருக்கு பயப்படுகளே கத்தரை நம்புங்கள் அவரே அவர்களுக்கு துணையும் அவர்களுக்கு கேடகமாக இருப்பார் இந்த மாதத்தில் உங்களுக்கு கத்த துணையாக கேடகமாக இருந்து இந்த ஆர்வனுடைய ஆசீர்வாதத்தின்படி உங்கள் குடும்பங்களை வ வர்த்திக்க பண்ணுவார் கத்தர் உங்கள் எல்லா விதத்திலும் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஆக நாம் ஜிபிக்கலமாடிய கண்ணமோடி ஆண்டவரே இந்த கேட்ட வார்த்தையின்படியே ஆடுவரே எங்கள் கத்தருக்கு பயப்படுகிறவர்கள் கத்தரை நம்புங்கள் அவரே அவர்களுக்கு துணையோ அவளை கேடகமாக இருக்கிறார் சொன்ன வசந்தின்படி இந்த மாதத்தில் ஆடுவர் இதான் எங்களுக்கு துணையாக நீதான் எங்களை கேடகமாக இருந்து எங்களை பெரியவரையும் சிறியவர்களையும் நீர் ஆசீர்வதிச்சு எங்களை வர்த்திக்க பண்ணுவீராக ஸ்தோத்திரம் கேட்டவர்களை ஆசீர்வதிங்க இந்த வாக்கு தத்தங்கள் எல்லாருக்கும் உரிமையாக்கி கொள்ளுங்க அனைவரே உரிமையாக்கி தாங்க ஆசீர்வதிங்க இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்